ഞാനിവിടെ രണ്ട് റെസിപ്പിയുമായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഒരു നാടൻ കറി ആയാലോ തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണിത് നമുക്ക് എന്നാൽ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് മത്തൻ ചക്കക്കുരു ഒരു അര കഷ്ണം തക്കാളി മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരു കുക്കറിലിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ചിരവിയ തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒരല്പം ചെറിയ ജീരകവും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോ ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഈ അരപ്പ് ഞാനിതാ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വറവിടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കടുക് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ കറിയിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ദാ കളി കറിക്ക് നല്ല ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല നാടൻ വിഭവമാണ് ഇഷ്ടമാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ടേസ്റ്റിയുമാണ് നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാൻ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആയാലും മതി ഇട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അര സവാള കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കണം സവാള നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പൊരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം ഇനി നമ്മൾ അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ തീ വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം ഒരു അര മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇത് ഒരുപാട് തീയിൽ വെച്ചാൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തി ഉള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചതച്ച് വെച്ചത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇവിടുത്തെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും എന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര തക്കാളി ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് നേരത്തെ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒനിയൻസ് പിന്നെ പുതിനയിലയും 
പൊതിനയില ഇവിടെ ഞാൻ ഡ്രൈഡ് പൊതിനയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുടെ പരിവ ഇതാണ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ അരപ്പും അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉപ്പിടുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുടെ പരുവ ഇതാണ് ഇനി ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അര സവാള മതിയാവും വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിക്കാം അപ്പം ഫൈനലായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും രണ്ട് റെസിപ്പിയും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിലായി വരുമ്പോഴേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും